ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് റോസും കോളംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എവറി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ റോയും കോളും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൾ എത്ര ആയിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ കോൾ നമ്മൾ എൻ ബൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എൻ എന്ന് മാത്രം ഇടാറുണ്ട് അതായത് റോയും കോളും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൻ എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ വി അസോസിയേറ്റ് എ നമ്പർ കാൾഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഓ ഡിറ്റ് എ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നോക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ വൺ ഓർഡർ വൺ എന്ന് എന്താണ് ഒരു റോ ഒരു കോളം ഒരു റോ ഒരു കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ മെട്രിക്സിൽ ഉള്ളു അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്ത് വരിക മോഡ് എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ ആണ് വരിക ദ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ഓർഡർ ടു ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ ടു ആകുമ്പോൾ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഏത് രൂപത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം ടു റോസും ടു കോളംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ That is, if matrix A equal to A11, A12, A21, A22. Okay, this is a 2 by 2 matrix. That is, order 2 by 2 is a square matrix. That is, the determinant of the diagonal is multiplied minus E diagonal is multiplied. That is, A11 into A22 minus A12 into A21. That is, determinant A equal to determinant A11, A12, A21, A22. That is equal to that. എ വൺ വൺ എ ടു ടു മൈനസ് എ വൺ ടു എ ടു വൺ അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഡയഗ്നോളിസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം അതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ടു ഓർഡർ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓർഡർ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ഓർഡർ ത്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഏത് രൂപത്തിലുണ്ടായിരിക്കുക എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവുക ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സംഭവം പഠിച്ചു വെക്കാം നമ്മൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ എത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോകെ പോകെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വട്ട് എന്ത് വരാം എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ റോയും ആ കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള അതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ വൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും ഒഴിവാക്കുക ദൻ ബാക്കി എന്താണ് വാ ഈ നാല് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ ടേം എടുത്തു അപ്പോൾ ആ റോയും ആ കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം ദൻ ബാക്കി എന്താണ് വാ എ ടു വണ്ണും എ ടു ടു എ ത്രീ വണ്ണും എ ത്രീ ത്രീയും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് പ്ലസ് എ വൺ ത്രീ എടുക്കുക എ വൺ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് റോയും തേർഡ് കോളം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ദൻ ബാക്കി എന്താവുക എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരിക ദെൻ എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ആണ് എന്ത് വരിക ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു ചെയ്ത പോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ത്രീ എ ത്രീ ടു മൈനസ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു എ ടു വൺ ഇൻറ്റു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് എ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എ ത്രീ വൺ പ്ലസ് എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എ ടു വൺ എ ത്രീ ടു മൈനസ
എ ഐ ജെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ എം ഐ ജെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ കൺസിഡർ ഒരു നമ്മൾക്ക് എക്സാം നോക്കാം മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ദെൻ മൈനർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ വൺ വൺ ഈ എ വൺ വൺ എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ ആണ് എന്താണ് ആ റോയും ആ കോളും ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി വരുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് മൈനർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം ആ എലമെൻറ്റ് വരുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഒന്നൊരു നോക്കാം മൈനർ ഓഫ് എ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എം ടു വൺ എ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോൾ ഒഴിവാക്കണം ബാക്കി എന്താണ് അവർ ഇറ്റർമെൻറ്റ് വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ വരും ദെൻ മൈനർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എ ത്രീ ത്രീ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ എ വൺ വൺ അല്ല എ ത്രീ ടു അതായത് എ ത്രീ ടു പറഞ്ഞാൽ ഈ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റോയും ആ കോൾ ഒഴിവാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ വൺ എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ത്രീ ടു എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകാം നമുക്ക് ഏതൊരു എലമെൻറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും മൈനർ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദെൻ വരുന്നതാണ് കോ ഫാക്ടർ വട്ട് യു മീൻ ബൈ കോ ഫാക്ടർ ദ കോ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് എ ഐ ജെ ഇൻ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സി ഐ ജെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനർ എം ഐ ജെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു കോ ഫാക്ടർ സി ഐ ജെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടും ഒരു ഓരോരോ എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ബൈ സി ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എം ഐ ജെ ഈ മൈനറിന് എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ സി ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എം ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മൈനർ ആണ് ഐ പ്ലസ് ജെ എന്നാൽ ഐ ത്രോയും ജെത്ത് കോൾ ആയതാണ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെർ എം ഐ ജെ ഇസ് ദി മൈനർ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എ ഐ ജെ എ ഐ ജെ കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന മൈനർ ആണ് എന്ത് എം ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ദെൻ ഓരോ എലമെൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ നോക്കണം That is a cofactor corresponding to എ വൺ വൺ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സി വൺ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു എം വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ വരും ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് എ ടു വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോ ഫാക്ടർ എന്ത് വരിക സി ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് എത്രയാണ് മൈനസ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് എം ടു വൺ വരും That is minus determinant A12, A13, A32, A33. Then cofactor corresponding to A32. A32 ത്രീ ടു എ ത്രീ ടു എന്ന എലമെൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോ ഫാക്ടർ എന്ത് വരിക സി ത്രീ ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നാൽ ഫൈവ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എം ത്രീ ടു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൈനേഴ്സും കോ ഫാക്ടറും പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ എലമെൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ജനറലി ഓർഡർ എൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ ഓർഡർ എൻ വരുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫ്രം ദി എബൌ ഡെഫിനിഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ഓർഡർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓർഡർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഓർഡർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ എ വൺ വൺ ഇൻ ടു ഈ ബാക്കി ഭാഗം ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ എ വൺ വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ ടുന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈനർ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ എ
ഈ മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ എവിടെയാണ് മാറുന്നത് കോ ഫാക്ടർ എടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് മാറുന്നത് സോ മൈ എം ഐ ജയുടെ ടേംസ് നമ്മൾ കോ ഫാക്ടറും ടേമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സമ്മേഷൻ അജയ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ സി ഐ ജെ സോ ജനറലി എൻത്ത് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റോമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസിൻ്റെ ടേംസിൽ സമ്മേഷൻ മൈനസ് വൺ ഓൾറേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എ ഐ ജെ ഇൻ ടു എം ഐ ജെ വരും ആൻഡ് കോ ഫാക്ടർ ടേംസിൽ സമ്മേഷൻ ജെ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ സി ഐ ജെ വരും ഓക്കെ ദ എബവ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ എക്സ്പാൻഡിങ് ദ ഡിറ്റോമിനൻറ്റ് അലോങ് ദി ഐ ത്രോ ഇത് ഐ ത്രോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഇഫ് വി എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ദ ജേത്ത് കോളം ഇനി നമ്മൾ ജേത്ത് കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റോമിനൻ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഇൻ ടു എ ഐ ജെ എം ഐ ജെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ ജെ സി ഐ ജെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു റോസിലും ഏതൊരു കോളത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ റോസിൽ എല്ലാ എലമെൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോളാണെങ്കിൽ കോളം വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എന്ത് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ ഒരു ഫോർ ബൈ ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോയും കോളും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എല്ലാം നോൺ സീറോസ് ആണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ സെക്കൻഡ് കോ എന്താണ് എലമെൻറ്റ് സീറോ വന്നിട്ട് ഇനി ഫോർത്ത് റോ നോക്കാം ഫോർത്ത് റോയിൽ രണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സിൻസ് ദ മെട്രിക്സ് ഹാസ് ടു സീറോ എൻട്രി ഇൻ ദി ഫോർത്ത് റോ വി ചൂസ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ അലോങ് ദി ഫോർത്ത് റോ കാരണം എന്താണ് അവിടെ രണ്ട് സീറോസ് വന്നു ദെൻ ഫോർത്ത് റോയിലൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് ഫോർ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ എ വൺ ഫോർ വൺ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കി എൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കോ ഫാക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് കോ ഫാക്ടർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ റോയും ആ കോളോയും ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ആ റോയും കോളോയും ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി എൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു സി ഫോർ വൺ അതായത് എ ഫോർ വൺ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോ ഫാക്ടർ ആണാൽ ഇതാണ് വരാം അപ്പോൾ സി ഫോർ വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സി ഫോർ ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സി ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സി ഫോർ ഫോർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീറോ സീറോ വരുന്ന ഈ എൻട്രി വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് ആ റോ എടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി രണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ആകെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സി ഫോർ വണ്ണും സി ഫോർ ഫോറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ വേ സി ഫോർ വൺ ആണ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എം ഫോർ വൺ ആണ് എം ഫോർ വൺ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനർ അറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്താണ് മൈനസ് വൺ വരും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ടു ത്രീ വൺ സിക്സ് വൺ ആൻഡ് സി ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ അതെന്താണ് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു വൺ വൺ സിക്സ് വരും So, expanding the cofactor C41 and C44 along the second row. രണ്ടിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഒരു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ വെച്ച് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്താലും കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് കൂടുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ സീറോ ഉള്ളത് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഏറ്റവും കുറച്ച് കിട്ടാൻ
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനിപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയ കാൽക്കുലേഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് റോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് റോ വെച്ച് ചെയ്യാം തേർഡ് റോ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ല കോളം വെച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ കോളം വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് മാക്സിമം സീറോ എൻട്രീസ് വരുന്ന റോയോ കോളംസോ ചൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഡിറ്റർമിനൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ആൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ഒരു മെട്രിക്സ് എയുടെ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് എയുടെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് എന്താണ് റോസ് നമ്മൾ കോളംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു കോളംസ് റോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു അതാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസും ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ടു ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ത് തരാം ഈ റോ കോളംസ് ആക്കി മാറ്റുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ത് തരാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആർ മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ വരും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ രണ്ടിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് സോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്പോസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇഫ് എനി ടു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ഓഫ് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ആർ ദി സെയിം ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ സീറോ ഇനി ഒരു മെട്രിക്സിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസോ രണ്ട് റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് ആവാം രണ്ട് റോസോ കോളംസോ മീക്വൽ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇഫ് ഓൾ ദി എൻട്രീസ് ഇൻ എ റോ ഓർ കോളംസ് ഓൺ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ആർ ദ സീറോ ദൻ ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോയോ കംപ്ലീറ്റ് സീറോ വരും അല്ലെങ്കിൽ കോളംസും കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ആ റോ വെച്ചാൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സീറോ ആണല്ലേ വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് മെട്രിക്സ് ബി ഇസ് എ മെട്രിക്സ് ഒബ്ടൈൻ ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് എനി ടു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് ഓഫ് ആൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് എ ഉണ്ട് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് കോളംസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി കോളംസ് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൂടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൂടി ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെട്രി ഡിറ്റർമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ മൈനസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് ബി ഇസ് ദി മെട്രിക്സ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം എൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് എ റോ ഓർ കോളം ബൈ എ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ കെ ദെൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ഒരു മെട്രിക്സ് എ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റോസിനോ കോളംസ് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതായത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനെ കെ ആ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബിയും കെ ഇൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബി എന്താണ് നമ്മളെ മെട്രിക്സ് എയിൽ ഏതെങ്കിലും റോസിനോ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് നമ്മൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെൻറ്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിറ്റർ മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ബോത്ത് എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സസ് എയും ബിയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓർഡറുള്ള രണ്ട് മെട്രിക്സസ് ആണ് എങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സപ്പോസ് ബി ഈസ് ദ മെട്രിക്സ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ആൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് എ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദി എൻട്രീസ് ഇൻ എ റോ ഓർ കോളംസ് ബൈ എ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ കെ ആൻഡ് ആഡിങ് ദ റിസൾട്ടിങ് ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രീസ് ഇൻ അനദർ റോ ഓർ കോളം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബ
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാം ഇതിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ബാക്കി രണ്ടും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പാൻഡിങ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ബൈ ദി കോ ഫാക്ടർ അലോങ് ദി ഫസ്റ്റ് റോ ദൻ വി ഗെറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എ വൺ വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ ത്രീ എന്ന് എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ട്രാങ്കിൾ എലമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിലും ലോവർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും ഡയഗ്രൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ടു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് എന്തിനാ അതിനെ ആദ്യം മാറ്റണം ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ തേർഡ് റോസിൽ എന്താണ് ടു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തെടുക്കുന്നു അറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ടു ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ടു വൺ ടു ഫോർ ഇയർ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് റോ ഈസ് വൺ അല്ലേ ദെൻ ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബൈ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോളൻസും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് മൈനസ് ആക്കി എടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ടു സിക്സ് ടു സെവൻ ദെൻ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദ മെട്രിക്സ് ടു എ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഹാൻസ് യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി സെവൻ ഓഫ് ദ ഡിറ്റർമിൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ റോ ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനെ ഒരു ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെട്രിക്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടൂം ഫോറും ഇ സെവൻ ടൂം സീറോ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ സോറി അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോറും സിക്സും ടൂ നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ടു സിക്സ് ടു സെവൻ നമ്മൾ ആർ ടൂൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിന് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ ആക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു അത് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു സീറോ ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൈനസ് ഫോറിന് സിക്സിന് നമുക്ക് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും അറ്റ് ഈസ് ആർ ടു ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ടു പ്ലസ് ഫോർ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ആർ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ സീറോ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് അഞ്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആ റോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മൈനസ് ടെന് നമുക്ക് സീറോ ആക്കണം അത് ഈ സെക്കൻഡ് റോയോ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ആർ ടു ദെൻ വി ഗെറ്റ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ സീറോ സീറോ നയൻറ്റി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന് ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിരുന്നു സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡയഗ്നൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി എയ്റ്റ് അത് ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോ ഫാക്ടേഴ്സ് കോ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു തിയറാണ് പറയാനുള്ളത് സപ്പോസ് മെട്രിക്സ് എ ഇസ് എൻ എൻ ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഇഫ് എ ഐ വൺ എ ഐ ടു എക്സെട്രാ എ ഐ എൻ ഇതാണ് എന്താണ് ഐത്ത് റോയിസിലെ എലമെൻസ് ആണ് ആർ എൻട്രീസ് ഇൻ ദി ഐത്ത് റോ ആൻഡ് സി കെ വൺ സി കെ ടു എക്സെട്ര സി കെ എൻ ആണ്
അതായത് കേത്ത് റോ ഓഫ് എലമെൻസ് ചെയ്യാനും ഐത്ത് റോ ഓഫ് ഐത്ത് റോ ഓഫ് എൻട്രീസ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിക്ക് നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് എ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ സിൻസ് ബി ഹാസ് ടു ഈക്വൽ റോസ് അല്ലെ രണ്ട് ഈക്വൽ റോസ് നമുക്ക് ബിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബൈ പ്രോപ്പർട്ടി ടു എച്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ റോസ് അതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും സ്യൂറോ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റോ കോളംസ് വരികയാണെങ്കിലും ഈക്വൽ കോളംസ് അഡ്മിറ്റി റോയ്സോ കോളംസോ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സ്യൂറോ ആയിരിക്കും ദൻ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും ദെൻ കോ ഫാക്ടർ എക്സ്പാൻഷൻ അലോങ് ദി കേർത്ത് റോ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ബി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സീറോ ഈക്വൽ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ കെ വൺ ഇൻറ്റു സി കെ വൺ പ്ലസ് എ കെ ടു ഇൻറ്റു സി കെ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എ കെ എൻ ഇൻറ്റു സി കെ എൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേത്ത് റോയിലെ എലമെൻസും ഐത്ത് റോയിലെ എൻട്രീസും എന്താണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എ കെ വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഐ വൺ അത് വെച്ച് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അറ്റ് ഈസ് എ ഐ വൺ സി കെ വൺ പ്ലസ് എ ഐ ടു സി കെ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ഐ എൻ സി കെ എൻ വരും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ റിസൾട്ട് ഫോർ കോളംസ് ആൾസോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐയും ജയും ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ എ ഐ വൺ സി കെ വൺ പ്ലസ് എ ഐ ടു സി കെ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ഐ എൻ സി കെ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നോക്കുക കോ ഫാക്ടർ മൈനർ എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക കുറേ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ